안녕하세요. 데이커스입니다. 아이고 오늘은 엄청 하늘도 깨끗하고 맑습니다요. 어젯밤에 어, 보름달은 잘 보셨는지요? <웃음> 정말 오래간만에 어, 볼수 있다는 보름달이었는데 저도 밤에 어, 봤는데요. 어, 약간 아주 선명하게는 아니고 약간 약간 아주 그냥 흐리게 이렇게 봤습니다요. <웃음> 한 11시쯤 나와서 봤어요. 초저녁에는 건물들한테 가려져서 안 보였어요. 그래가지고서 밤에 보니까 어, 떠 있더라고요. 크긴 큰것 같습니다요. 만난 거 많이 드셨나요? <웃음> 저는 어, 명절에 어, 집에 있었어요. 손주 보고 있었어요. 어, 손주 남자 아이 4학년 5학년 있는데요 아빠랑 엄마랑 지리산 종주 한다고 가가지고서 그저께 가가지고서 어제 밤에 늦게 왔어요 종주 하고 아이고 어, 저기 해서 딸아이 하나만 봤답니다 <웃음> 자 이렇게 해서 그 보면서 어, 살금살금 또 어, 조금 조금 좀 분갈이 또 하면서 어, 이렇게 좀 했답니다. 겨울 준비도 해야 되고요. 또 이제 어, 분갈이 할거 끊임없이 그냥 계속 어, 조금씩 조금씩 한꺼번에 못하니까 했다 했어요. 하면서 어, 그거 한번 말씀드려 볼까요? 애니시다예요. 음, 애니시다를 이쪽에 있죠. 요런 거, 요런 거, 요런 거를 다 잘라냈어요. 요, 요, 요기만이라도 외목대를 만들어 보려고요. 여기 위에는 요렇게 세 가지로 갈라져가지고, 어, 이걸 뭐 어느 걸 하나 쳐버릴 수가 없게 이렇게 됐어요. 그래서 밑에 통풍이 잘 되게끔 요렇게 해서, 어, 외목대로 여기 만들기 위해서 밑에 거를 조금 잘라냈답니다. 지금 현재 요렇게 하고 있어요. 애니시다가. 어, 그 저기 뭐죠? 가지치기는 살짝 살짝 했어요. 여기 한번 보시게 되면 이렇게 살짝 살짝. 아유 손이 손 저기 손녀딸하고 봉숭아 물들인다고 좀 지저분하네요. 죄송합니다. 이해 좀 해주세요. 자, 이렇게 해서 여기 잘랐는데 많이 또 자랐어요. 많이 자랐는데 지금 모습은 이제 이렇게 돼 있어요. 자, 이렇게 돼 있고. 플럼바구는 뭐 끊임없이 핍니다. 아주 오래도록 핍니다. 요, 이거. 작년에 요거 있는데 엄청 짧게 잘랐죠. 작년에. 요한 뺨도 안, 다, 안 되게 잘랐어요. 근데 이렇게 키가 크면서 이렇게 자라는데요. 어, 또 겨울에 또좀 잘라주면 됩니다. 이런 게 굉장히 많이 생기고 있어요. 요렇게. 이 벌레. 이게 수액을 빨아먹는 것 같아요. 이렇게 해서 보이는 대로 이렇게 제거를 해주는데도 엄청 많이 생기고 있고요. 방제를 한번 했어요. 어제 전체적으로 어, 꽃이 많아가지고 방제하는데 한 한나절 걸렸는데요. 어, 그 모두 싹이라는 거를 제가 치고 있잖아요. 그걸로 좀 쳤고요. 배추벌레 같은 하얀 그 푸르스름한 송충이가 얼마나 많은지 다 갉아먹고 아까 보시던 거 있죠. 이렇게 하얗게 된 거. 이런 거. 이런 것도 많아요 나무에 근데 작년에 보니까 이렇게 이런 게 끼면 고사하더라고요 자꾸 그래서 보는 대로 이렇게 이렇게 긁어주고 있어요 갈가지 내주고 있어요 올해는 그 방제를 그 선녀벌레는 있죠 그때 와서 깜깜하게 방제를 해서 그런가 선녀벌레는 없는데 그 송충이가 또 그렇게 많네요 아이고 국화권이 예쁘게 피고 있죠 여름 무렵에 사갖고 와가지고요, 어, 좀, 아이가 좀, 저기, 이런 하초들이 좀 자라잖아요? 자라면 화분이 작아지는 경우가 있어요. 그리고 겨울에는 물을 추워질 때 자주 못 주는 경우가 생기잖아요. 그래가지고서, 요런 작은 화분에 있는 거를 큰 화분으로 옮기는 작업을 계속 하고 있어요. 요렇게 이 목로보단 이거 옮기듯이, 아유, 많이 피죠? 어, 요렇게 해서 옮길 때는요, 분을 어, 털고 한 거는 그대로 뽑아서 그대로 옮기고 있고요. 
분을 안 틀고 한 것들 있죠. 그건 털고 털어주고 이렇게 옮기고 있어요. 요것도 가령 예를 들어서요. 이걸 그 이거 바위초롱인데요. 가지고 왔을 때 이거를 안 털고 해, 저기 옮겨 심었더라고요. 그래서 제가 이렇게 털고 이렇게 조금 털고 옮겼어요. 그랬더니 꽃은 이렇게 계속 핍니다. 이렇게요. 원래 여기 좀 작은 화분에 있었어요. 이런 작은 화분에 있는 거를 큰 화분으로 옮기는 작업을 하고 있습니다. 포트몬 국화예요. 디보치나 요거는 추명국 추명국이 꽃이 안 올라온다고 하시는 분이 많으세요. 짜보 추명국이에요. 이렇게 작게 요것도 벌레가 많아가지고 이게 막 형편이 없잖아요. 이렇게 약을 좀 쳤어요. 이거 이렇게 많이 올라갔어요. 키가 엄청 커요. 땅에. 그리고 이건 동키호테 야생화에서 일찍 갖다 심은 거예요. 어, 처음에 나왔을 때. 그런데 요 아이 한번 보여드리려고 왔어요. 요건 뭐 레드후드 라이딩인가 뭐 그거 있죠. 그건데 얘가 짜보예요. 짜보. <웃음> 이렇게 작게 이렇게 돼 있어요. 레드 라이딩 후드. <웃음> 이렇게 짜보네요. 아이고야. 어. 한 뺨도 안 돼요. 지금요. 그, 그, 가지고 온거 있죠? 거기에서 더 줄어드는 것 같아요. 이렇게 있습니다. 바늘꽃이에요. 요것도 바늘꽃이, 요거는 의정부 들꽃사랑에서 가지고 온 건데, 키가 많이 자라지 않고, 이렇게 나지막하게 자라는 바늘꽃이에요. 이렇게요. 크리스마스 버닝이라고 그랬죠? 요거, 이름이요. 이렇게 해서, 아이고, 많이도 올라옵니다. 바늘꽃이. 키가 뭐 무려 한 30cm 정도밖에 안 돼요. 원래 바늘꽃이 키가 크게 자라잖아요. 이거는 작게 자라는 바늘꽃입니다. 금꽁의 다리는 올해 약 쳐가지고 많이 쳐가지고 예쁘게 보질 못하고 있어요. 그 대신 올해는 봉숭아가 정말 장미 봉숭아가 정말 예쁘게 엄청 예쁘게 피 보고 있습니다. 나무마다 전체적으로 봉숭아가 예쁘게 많이 달리는 것 같아요. 한 나무에 색깔이 막 여러 가지가 이렇게 달리죠. 요것도 지인님께 받을 때는 장미봉숭아라고 받았어요. 요거요. 이렇게 장미꽃 같죠? 이렇게요. 빨간 거. 이렇게 빨갛게 생긴 거. 빨간 거는 저는 새 나무 올해 있네요. 보니까. 층꽃이 피기 시작합니다. 핑크색, 보라색, 흰색 이런 것 같아요. 그 다음에 요거 솔리근개구 아이고 요 아이 참 신기해요. 요거요. 월동 너무 잘 돼요. 음, 햇볕이 부족해서 우리 집에는 색이 아주 붉은 기가 좀 덜돌지만 월동 잘하고 꽃을 한두 번, 한세 번째 보는 거 아닌가 싶어요. 요거요. 살짝 좀 잘라주면 또 피고 또 피고 이렇습니다. 한 포트 심어, 사다 심어 놓은 게 이렇게 예쁘게 잘 핍니다. 월동은 잘 됩니다. 요 나타샤 후룩스요. 후룩스가 참 요즘 많이 피고 있어요. 오래도록 핍니다. 요게 전체적으로 다 후룩스예요. 후룩스를 일곱 여덟 가지를 심었는데요. 지금 한 가지, 두 가지, 세 가지 나타샤까지 네 가지 피고 있어요. 앞에 먼저 피고 진 것들도 있어요. 이렇게 피고 있고요. 아, 이거, 어, 숫잔대를요. 앞에 있던 아이를 장소를 좀 옮겨가지고 오랜 작항이 별로입니다. 정말 예쁘게 지금 이맘때쯤 예쁘게 펴야 되는데요. 햇볕도 좀 부족한 것 같아요. 올해는 그럭저럭 이렇게 견디고 있다가 내년에는 장소를 저쪽 햇볕이 좀 많이 들어오는 쪽으로 좀 옮겨야 될것 같아요. 저 뒤에서 그죠? <웃음> 이렇게 자꾸 옮겨도 저도 장소가 배치가 조금 잘못되는 경우가 자꾸 생긴답니다. 이것도 옮겼더니 아이고 여기 힘들어하네요. 요. 저쪽에 있던 걸 이쪽으로 좀 옮겼어요. 그리고 여기 앞에가 좀잘안 돼가지고 항아리에다가 이렇게 좀 심어봤어요. 이쪽에 여기 있던 거그 도끼와 드래곤 있죠? 싹다 죽었어요. 
어느 날 갑자기 하얗게 말라가지고 여기 요, 요, 요기 요 있었잖아요 다 죽어서 이 돌을 좀 캐내고 그냥 여기 항아리에 있죠 요런 거잘 자라는 비비추 같은 거 요런 거를 작은 화분에 있어서 큰 화분으로 이렇게 좀 옮겨주고 요쪽에 좀 보수를 좀 했어요 이렇게 바이솔들이 안대가 다 죽었어요 여기 자생종만 살고 여기 이쪽으로 다 죽어서 조금 좀 옮겼답니다 아이고야 안개꽃이 고기 한 폭이 나가지고 요렇게 예쁘게 잘 자라고 있어요 진이 굉장히 궁금하시죠 9월 2일 날 분갈이에서 거의 뭐한 일주일 다 돼가는데 화착 잘 했어요 요거 영상 있어요 요거 영상 보시고 어, 잘 한번 해보세요 아유 꽃이 예쁩니다 요 여기요 이제 화착 완전히 된것 같아요 그늘에서도 잘 자란다고 합니다 요 진입니다 진이 뻐꾹나리는 지금 이제 이렇게 꽃을 맺어주고 있고요. 요것도 꽃을 맺어주고 있습니다. 이렇게 여기서부터 요렇게 아이고 어떻게 이렇게 늦게 올라오는지요. 아주 기다리다가 정말로 그냥 아이고 안 피나 하고 걱정했을 정도랍니다. 바위 달매들 꽃대 올리는 거 보세요. 아따 엄청 올리고 있죠. 이렇게 <웃음> 에코즘도 이렇게 아이고 꽤, 꽤 귀엽습니다 다섯 개 여섯 개나 올리고 있어요 이렇게요 <웃음> 이거 참 귀엽네요 <웃음> 자 이렇게 해서요 오늘 아침에 잠깐 영상 한번 찍었고요 아 요런 다육이들도 분갈이를 했어요 이게 아이고 실뿌리가 얼마나 나는지 이렇게요 그래서 실뿌리를 제거해주고 또 제거를 좀 해줘야 되겠네요 이렇게 아 밑에 뿌리는 멀쩡한데 이렇게 보니까 실뿌리가 이렇게 많이 나고 있어요 그래 가지고서 이 실뿌리 제거해야 됩니다 요 공중뿌리 자 이렇게 해서 제거해 주시고 요렇게 해서 또 요거 하엽도 좀 제거, 제거해 주시고 철한데요 올해 올해 이상하게 이렇게 많이 나요 이렇게 해서 분갈이를 어저께 싹 세, 다시 했답니다 조금 큰 화분으로 분갈이를 했어요 등치가 커져서 이렇게 해서요 오늘도 어, 영상 조금 담아 봤습니다 요 행복한 시간 되시기 바랄게요 감사합니다 잘 고맙습니다